गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इफ यू नि हाई माई नेम इज नेहम वेलकम बैक माई वर्ल्ड तुम्हारे सबाई कम आशो आशा कर सब खूब भाव आचो हमें बेस भाव आज आज के यार भोबेला के ब्लग का स्टार्ट करा नहीं आज फार्स्टे बोले दी सबाई के हैप्पी दिवाली सबाई दिवाली खूब भलो भाव काटिए खूब आनंद काटिए कल पुजो और तुम्हारा जाने वादा नयाटी मैंने कल पुजो कत बड़ो है कत नतून को हमारे नहीं बार कि नहीं तुम्हारा अने के मैच कर सब मैसे तो रिप्लाई करते बड़ो माँ के लिए अने के अने कि जिज्ञेस करो सब रिप्लै करते क्योंकि चेषा कर सबाई के रिप्लाई दे बड़ो माँ के लिए जाना जाना छो ता सब बोले जी होक सो आज तो हे सन्डे रविवार आज कल पुजो तो बाड़ी तो हमारे जानो माँ प्रतिष्ठे तो आो बाड़ी तो कल पुजो तुम्हारा भलोक ही जानो ताछड़ा वो बाड़ी जखने नीरा पुजो कर बड़ो पुजो हलरेडी तरह हे आज सकाल बेला गेम डंडी काटते मैं अने के जो जरा डेलि ब्लग हमारे देखो मैं जरा आगे जरा सबसक्राइबर ता मैंने भलोक ही जो जी बचर प्रति बचर हमें बड़ो मार ओने गए डंडी काटी तो ये बचर ठीक मैं प्रति बचर मत बड़ो मार ओने डंडी काटते गे कितु मैं सकाल कि ब्लगट मैं स्टार्ट करब 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 करते 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 है तेने गई भेजा जी जमीन नर्माली प्रति बजेट आ कि करी डोन जो काटी तक एक भिडियो शूट कर दे दीदी हक जी हक से दे बद बाकी तो शूट करी भेवेम से करब कि प्रचंड परिमा धक्का धुक्की मान आईडिया करते आगे बारे तो तुम्हारा देखे ब्लगे जो डंडी केटे तुम्हारा देखे डंडी काटार भिडियो भी शूट करते पे एवे एत भीड़ छो मतलब एक भिडियो क्लिप शूट कर तुम्हारे शेयर करब के कथाय खुजे पावर उपाय नहीं भिडियो तो दूरे थक मैं प्रचंड बजे भाई भीड़ मैंने प्रति बार जरा नये थे तरह जाने भलो कर कि थे बी बड़ो मार का पोछान आगे कि आगे धर बड़ो मा तो हेटे गड़मा तो एरक डिस्टेंस तक दाड़ी पड़ते हैं मैं बदबाक समय डंडी केटे घाट के उठे डंडी काटते काटते आसे ओखान दाड़ी पड़ते हैं लाइन दिए तरह मैं क्यों डंडी काटे उठल तरह शुए तुम समय पा मैं एरक है यारे कि फेरी घाट थे घाटा खाली क्रस कर एकटूखानी हेटे हाँटार पर मैं एकटूखानी कि फेरी घाट उठार पर लाइन दाड़ी पड़े मैं एत भीड़ एत लोके डंडी काटे मैं चारिदिक दिए कत क्यों कत इसे क्यों टालीगंज इसे मैं फेरीघाटेट ओखान बड़ो मार्चे एसे पोछते मिनिमाम आढ़ाई घंटा समय लेगे आढ़ाई घंटा और भाई दाड़ी दाड़िए एक फाका मैं पाँच मिनट दाड़ा पाँच मिनट पर डंडी काटी आबाद दाड़ा आरोप पाँच मिनट पर समय पाँच और डंडी काटी मैंने मैंने झोबोजे से मैं शुए जो डंडी काटबो से जैगा पासीना मैं भावते कत भीड़े एत बजे भाव भीड़ हो बजे भाई भीड़ हो बार ना और दिन जाड़ा चाहिए स्वाभाविक जो बड़ो मार नाम हम नयाटर नाम सब प्रथम उठे आसे और नयाटर नाम हम नयाटी जरा थे तब सब बस बस गर्वबोध है जो हमारे बड़ो माँ आई आप बड़ो माँ के जख इच्छे तक गए दर्शन कर आसते पर बड़ो मार पास थकी बड़ो मार का थे वो फील है सब ही है और जख विशेष करो ये जी ना हमारे मैं इदानी बोलते मैं इदानी बोलते गत दो बचर धरे जिस विगत दो बचर धरे जो बहर क्यों मैं शुनी मैं बड़ो माँ के लिए पोस्ट कर भलो लागे सुनते क्यों एक एक जन मानस आने एक बस ही बोले मैंने जार मैं जरा एम देखा जो आप तो नयाटी थकी ना तर तो बड़ो मान मैं पास थके बड़ो मार सम्बन्धे सब 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 जेने गए एक टू जेड सब जाने और आप तो कि फील है मैं अभी मना जाने नये ना थकी ना थी बहरे क्या विदेशे थके मना तक एत राग हम जानी मैं इन्सिक्योर फील हवा उचित ना इट 
বড় বড় সবার ঠাকুর সবার তবু আমি জানি না কেন মনের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে যে মানে এটা মনে হয় যে ঠাকুরটাকে আমার কেড়ে নিচ্ছে না মনে হচ্ছে আরে আমরা তো নয়াটিতে থাকি বড়মা তো সবার প্রথমে আমার এরকম নয় আমি জানি বড়মা সবার আমার শুধু আমার বলে না বড়মা সবার সবার যেখানে যেই থাকুক না কেন সেই বাইরে থাকুক যে যেই মূল্য থাকুক বড়মা সবার শুধু একজনের বড়মা বলে হয় না কিন্তু হয় না যে আমি নয়াটিতে থাকি আমাকে বেশি ভালো করে আমি চিনি যেন একটা মনে হয় যেন মনে হয় মানে আমি বলে বলতে পারবো আমার ফিলিংসটা যারা হয়তো নয়ার থাকো তারা এটা হয়তো রিলেট করতে পারবে আমার আমার সাথে ব্যাপারটাকে আর যারা হয়তো বাইরে থাকো তারা না হয় তারা আমার গালাগাল খিস্তি দেবে হয়তো কমেন্ট বক্সে যে তুমি কেন এরকম বলছো বড়মা তো সবারই তোমার তো একার নয় জানি আমি বড়মার সবার আমি একার বলিনি কিন্তু একটা নিজের মনের মধ্যে থেকে একটা হয় মানে হিংসা হয়ে মানে শুরু হয় জানি না কেনটা হওয়া উচিত না আমি জানি কিন্তু কি করব হয় যাই হোক বল যেটা বলছিলাম এবারে যে হারে ভিড় আমি পদপৃষ্ঠ হতে হতে মানে বেঁচেছি আমি জানি না বেলা বাল্লার কি হবে প্রতিবার বললাম সাড়ে সাতটার মধ্যে ডন্ডি কেটে চলে আসি এবারে বাড়িতে এসছি আমি দশটার সময় ডন্ডি কেটে বাড়ি ঢুকেছি ওরে বাপরে বাপ ডন্ডি কাটার ওখানটা তো মানে ভিড় জমের ভিড় আর ওখান থেকে যারা বড় মার মানে কমিটি থেকে ওদের উচিত ছিল ভালো করে গার্ড দেওয়া যারা ডন্ডি কাটছে তাদের জন্য ভালো করে ব্যবস্থা নেওয়া বা যা মানে চাইলে যেন সব হয় কল্যাণী আমি কল্যাণী আইটারের কথা আমার তাকে বললাম দুর্গা পুজোতে কোনোবার কল্যাণী আইটারি আর ঠাকুর দেখিনি কারণ এত ভিড় এত লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখা সম্ভব না আমার কাছে পসিবল না তো কোনোবার দেখি না এবারে কি হয়েছে এবারে ওরা চেয়েছে বলে কিন্তু সবাই দেখতে পেয়েছি মানে আমরা দেখতে পেয়েছি এবার ওরা কি করেছে লাইনটাকে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিয়েছে লাইন আটকে রাখিনি হাঁটা পথ হেঁটে বেরিয়ে যাও তো চাইলেই সবটা করতে পারে ওরাও চাইলে কিন্তু ঠিকভাবে যদি মেনটেন করার চেষ্টা করে সবটাই করতে পারে মানছি জায়গাটা ছোটো ওরা যদি চায় সবটাই ভালো করে মেনটেন করতে পারে ওরা ওখান থেকে ভালো করে অ্যানাউন্স করছে ফাঁকা ফাঁকা করার জন্য ভিড় ফাঁকা করার জন্য কিন্তু কেউ শুনবে না কেউই শোনে না সবাই চায় যে সবাই এটাই চায় যে এত দূর থেকে মাকে দেখতে এসছি বড় মাকে একটু দু চোখ ভরে দেখবো আর সবাই এটাই ভাবে যে বড় মার কাছে যাবো বড় মাকে একটু দু চোখ ভরে দেখবো পাঁচ মিনিট ধরে কিন্তু সবাই তো এটাই চাইছে কিন্তু ওদের সেটা বোঝা উচিত যে তারা ডন্ডি কাটছে বা যারা আরও মানুষজন এসছে পুজো দিতে বা যারা ডন্ডি কাটার সাথে এসছে তারা পদপিষ্ট হয়ে মারা যাবে যে এইভাবে যেটা চলছে আমার তো মনে হয় এবারে নিউজেও এটা আসবে যে হয়তো বড় মার এখানে পদপিষ্ট হয়ে লোকে মারা গেছো বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে আমার মনটা বলছে কারণ এত বাজে সিচুয়েশন না আমি তোমাদের বলে বলতে পারবো না আমি যে কি করে ডন্ডি কাটটা পর্যন্ত তো ওর ঠিক আছে ওটা চল ডন্ডি কাটার সময় তো লোকে ঘাড়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ব্যারিকেড দিয়ে যে ব্যারিকেডগুলো ভেঙে যারা ডন্ডি কাটছে তাদের গায়ে এসে পড়বে এরকম এটা অবশ্যই ঠিক আছে আমি মানে ভিডিও বলছি না ভিডিও কি করো খুব বাজে অবস্থা খুব বাজে তারপরে ধর তো ডন্ডি কেটে যে বেরিয়ে আমি যাবো মা দিদি দিদি গায়ে ছিল আমার সাথে আমার দেখেছ দিদির কাছে যে যাবো এখানে জায়গা নেই মানে তারপরে দিদির কাছে গেলাম কোনো রকমের বড়মার ওখান থেকে বড়মার বড়মার মন্দির সামনে দিয়ে ছিল মানে মূর্তিটা থেকে বড়মার মন্দিরটা বেশি ঘোর না তোমরা জানো যারা যারা জানো আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো ব্লগে একটুখানি ভিডিও শুট করেছি তো ওর কাছে গেলাম ওর কাছে যাওয়ার পরে এবার পুজো দেবো তো ডন্ডি যারা কাটে তাদের জন্য পুজোর লাইন মানে লাইন দেওয়ার ব্যাপার নেই তোমরা যাই যাও গিয়ে ধরে দিয়ে দাও ওরা যে জিনিসটা নেবে রেখে দেবে স্বাভাবিক এত লোকে পুজো দিচ্ছে ওরা তার মানে ওদের পক্ষে সম্ভব না এত লোকে পুজো দিচ্ছে জিনিসটা খালি নিচে রেখে দিচ্ছে তুমি তো স্বাভাবিক এটা করবে তো আমি কি করেছি টাকাটা নিয়ে প্রণমী বক্সে দিয়ে দিয়েছি আমরা আর দিদি আর দিদিও আর আমি একটা শাড়ি নিয়ে গেছে আমি সেটাও ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি ওরা রেখে দিয়েছে ওইভাবে মাকে নোসা করে চলে এসছি কারণ যায়নি মাকে বলেও এসছে এটা যে তুমি জানোই যে কি সিচুয়েশান এখন এভাবে তোমাকে ধূপ কাটি জালি মোমাতি জালি পুজো দেওয়া পসিবল না যে সিচুয়েশনে মা ভালো করে দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে তো পরে অন্য সময় গিয়ে মাকে ভালো করে শান্তিতে ভালোভাবে পুজো দিয়ে আসবো সে তো আছেই আর তার তারপরে ওখান থেকে বেরানোর সময় যখন ফেরিঘাট আসার সময় মৃত্যু মতো মানে ডন্ডি কাটার লাইনটা তো আছে সাইডে যে ফাঁকা ফাঁকা ফুটপাথগুলো আছে ওই খানটাতে বিভৎসভাবে এত ভিড় লোক এত বাজেভাবে ঠেলাঠেলি করছে মারামারি মানে মানে যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে একটা অবস্থা আমি যেই ওই লাইনে ঢুকে এবার উপায় মানে আমাকে ঢুকতেই হবে বাইরে তুমি আসবো কি করবো ওই লাইনে ঢোকার পরে না আমি বলছি মানে বড়মাকে ডাকছি বড়মা কোনো রকমে তুমি আমাকে এনতে বেরো করে দাও আমি আজকে এই মুখ আর জীবন হচ্ছে না এই মুখ আজ আজকে পর্যন্ত এই মুখ আর হবো না এখন পর্যন্ত আমি আজকে দিনটা তুমি আমাকে এই লাইনটাতে খেলে বের করে দাও বড়মাকে ডাকছি বিশ্বাস করো মানে তখন না মানে ভাবছি বেরাবো বেরাতে কি পারবো মানে আমি কি মানে পদবিষ্ট হয়ে মরে যাবো না তো
যা ইচ্ছে ফাঁকা ফাঁকাবে আর কিছু কিছু মানুষ না এখন এমন থাকে না আমাকে একটু সাইড সাইড দেখছে ভিড় যেতে পারছি না তারা যে সাইড দিয়ে কোথায় দেবে মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে নাকি বুঝতে পারি না মানে আমি সাইড দিলে কি তারা চলেতে পারবে এই ওখানটা থেকে কোনো কমে মানে মিনিমাম ওখানটাতে আমি দশ মিনিট গুতো খাতা খেয়ে যখন ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছালাম মানে জীবনটা ফিরে পেয়েছি আমি যে পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা যায়নি বা আমি বেঁচে যে এখনও আছি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এটা ব্যবহার হচ্ছিল যাই হোক তার মধ্যে কিছু কিছু পাবলিক যখন ডোন দিয়ে কাটছি ঠিক আছে আমি কিছু কিচ্ছু করি তোমাদেরকে দেখি দেখিয়েছি ব্লগে নিজেকেও তুলেছি তোমার হয়তো দেখতে পাবে নর্মালি ছোটে হালকা করে একটা লিপ বাম লাগিয়েছি দ্যাটস ইট চলে গেছে মুখে একটু ময়শ্চারাইজার মানে সানস্ক্রিন লাগিয়েছিলাম সানস্ক্রিন ময়শ্চারাইজার ময়শ্চারাইজার আর লিপ বাম লাগিয়ে চলে গেছি যেহেতু তোমার আইলাইশটা এক্সটেনশন করা আছে তোমরা দেখে বুঝতে পারছো হয়তো একটু মনে হচ্ছে সাজ সাজ মনে হচ্ছে কিন্তু সাজ আমি মানে নর্মালি এক্সটেনশন থাকে তোমরা জানোই এইবারে মানে গঙ্গায় ধোকিও নি তার আগে লোকের টোন কাটা শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে একটা মেয়ে বলছে মানে আলোচনা করছে আমাকে নিয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি দেখো আমাকে নিয়ে কে কী বলো তাতে আমার কোনো যায় আসে না আমিও ঠাকুরের কাছে এসছি তুমিও ঠাকুরের কাছে এসো তুমি যে ঠাকুরের কাছে এসে কারো সম্পর্কে কিছু না আছে একটা উল্টো পাল্টো মন্তব্য বলছো তাতে কিন্তু তোমার কোনো ভালো কিছু হচ্ছে না উল্টো ঠাকুরের কাছে এসে তুমি জিনিসগুলো করছো তাতে কিন্তু ঠাকুর সব দেখতে পাচ্ছি বড়মা সব দেখছে কোনো বসে তুমি মনে করো যে দূর থেকে এসছি বড়মাকে পুজো দিলাম বড়মাকে পুজো দেওয়ার পর যাকে যা ইচ্ছে তাই বলে দেবো আমি বলে দেওয়ার পর আমি সরি মিক্সার চলছে তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমি দূর থেকে আসি বা অনেক কষ্টে বড়মাকে এসে পুজো দিলাম বা শান্তি হয়ে গেল মনটা কিন্তু সেটা জিনিসটা কিন্তু তোমাকে রিটার্ন পেতে হবে তুমি যে আমাকে ব্যাড কমেন্ট মানে বাজে কমেন্টসগুলো আমার সম্বন্ধে না জেনে করছো সেটা রিয়েল লাইফে হোক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক সোশ্যাল মিডিয়াতে এই জিনিসটা খুব হয় খুব আমি এর আগেও লাইভে বলেছি যে মানে মানুষ এখন কি মনে করে নিজে হাতে ফোন আছে আমার ফোন আছে আমার অ্যাকাউন্ট আছে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে যাকে যা পাবো সেটা কমেন্ট করে দেবো আর তাকে উল্টে এটা বলে তুমি তাহলে ভিডিও পাবলিক করেছো কেন তুমি তাহলে পোস্টটা পাবলিক করেছো কেন আমি যা ইচ্ছে কমেন্ট করতেই পারি এটা সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এটা নয় তারও নিজের পার্সোনাল লাইফ আছে সে তার প্রোফাইল দিয়ে ছেড়েছে তোমার ভালো না লাগলে তুমি সেটা স্কিপ করে দাও দেখো না পছন্দ সবার যে সবটা হবে তা নয় তাহলে তুমি যাকে যা ইচ্ছে তাই কমেন্টস করতে পারো না রিয়েল লাইফে হোক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক হাতে ফোন আছে তখনই একটা ধুপ করে ম্যাচ করে দিলাম করতে পারো না তুমি যাকে লিখছো মানে তার সে কিন্তু মানে তোমার কথাটা যে কতটা হার্ট হচ্ছে তোমার কোনো আইডিয়া নেই তুমি হয়তো তাকে আজকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছো দুদিন পরে কিন্তু এই কষ্টটা তুমি রিটার্নে পাবে সে কীভাবে পাবে তখন তুমি আইডিয়া করে তো পারবে না যে আমি কী কেন কষ্ট পেলাম অনেক সময় দেখো আমাদের জিনিসটা মনে হয় যখন কান্নাকাটি করি মানে কোনো কিছু মাসে ঘটে আমার মনে করি যে আমি কি করলাম কার তো কোনো ক্ষতি করি জিনিসটা আমার সাথে হঠাৎ হলো কেন আমি কি ক্ষতি করেছি ভগবান যে আমার সাথে এই জিনিসটা হচ্ছে তো তুমি তুমি কাউকে কিছু করেছো যেটা তুমি বুঝতে পারছো না এখন কিন্তু তুমি কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে সেই জিনিসটা তোমার রিটার্ন পেতেই হবে সব সময়তে আমি এটা এর আগেও লাইভে বলেছি মানে লোকে ভাবে ফোন পেয়েছি এটা কমেন্টস করে দিই কমেন্টস করে দিলে কি হবে আমার কাজ বলছে আমি কমেন্টস করে দাম তোমার ভালো লাগলে তুমি স্কিপ করে দাও তোমাকে তো কেউ বলেনি সেটা তুমি দেখোই বা সেটাকে তুমি দেখতেই থাকো তোমার ভালো লাগছে না বা তাকে ব্লক করে দাও স্কিপ করে দাও তাক তার প্রোফাইল চেক করো না তোমরা তাদের প্রোফাইলটাও চেক করছো তাকে ফলোও করে রেখেছো তাকে কমেন্টসও করবে আবার মানে গসিপও করবে এই জিনিস আর তাদের কমেন্টসগুলো মানে থাকে না মানে মানুষের ব্যাড কমেন্টস করে কিন্তু তাদের কমেন্টসগুলো এত ছোট মানে নিম্ন লেভেলে থাকে না তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না মানে মানুষের মেন্টালিটি আছে এতটা নিচু হতে পারে কমেন্টসগুলো না থাকলে বোঝা যায় না তো সেটাও ভগবান দেখছে আর আজকে যখন আমি গঙ্গাটে আছে তখন বলছে বাবা সেজে গুজে এসছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফটোশ্যুট করবে না ফটোশ্যুট করবে না কেউই বড় মায়ের কাছে ফটোশ্যুট করতে আসেনি সবাই মায়ের কাছে নিজের মনস্কামনা বলতে এসছে মাকে দুচোক ভরে দেখতে এসছে মায়ের কাছে নিজের মনের কথা বলতে এসছে দুটো তুমিও যেটা করতে এসছো আমিও সেটা করতেই বড় মার কাছে গেছিলাম কিন্তু তুমি যে টোনটা কেটে আমাকে বললে না আমার কথাটা কিন্তু কানে এসছে সে যেই হও না কেন তুমি আমি জানি না সে যে আমার ব্লগটা দেখে তো খুব ভালো কথা আর যদি নাও দেখতে পাই তো সে যদি আমাকে এই ব্যাড কমেন্টসটা করলো তাতে হয়তো আমি শুনলাম দু মিনিট পরে হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলাম ভাবলাম যে বলছে বলুক গিয়ে তাতে কী হবে সে তার সাথে তো আমি ঝগড়া করতে যাব যেতে পারি না আর ঝগড়া করতে যাবও না কারণ হচ্ছে তার মুখ আছে সে বলেছে ঠিক আছে আর এই যে কথাটা ও বললো এই যে কথাটা ও বললো সেটাও
তো এভাবে কাউকে কোনোদিন হট করে কথা বলতে থেকো না অনেকেও আছে যারা নর্মালি আমি গেছি ওখানে অনেকেও সুন্দর সুন্দর করে সেজে গেছে আর যারা সুন্দর করে সেজে গেছে তাদেরকে দেখতেও ভালো লাগছে খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু তারাও আমাকে দেখছিল ভাবছিল এবার যাই না তারা হয়তো আমাকে চিনতে পারছে বলে দেখছিল নাকি অনেকে আবার ওইভাবে দেখছি মানে দেখা যাচ্ছে হয়তো মানে হয়তো চিনতে পেরেছে বা সামথিং এমন কিছু হবে হয়তো যাই হোক বেশ ভালো লেগেছে নন্ডি কেটে জানি না পরে আবার কাটতে পারবো কিনা কারণ যদি এভাবে ভিড় হতে থাকে আমি তো সত্যিকার নন্ডি কাটতে পারবো না কারণ ওখান থেকে পুরো বড়মার ওখান থেকে আমি বুড়ো শিবতলা হয়ে হেঁটে মেন রোডে এসছি অরবিন্দ রোড দিয়ে আসিনি বুড়ো শিবতলা রোড এদিক দিয়ে হয়ে মেন রোডে এসে তারপরে আমি টুটো করে এসছি আর মানে চারিদিক দিয়ে বড়মার যে মানে যেখান যেখান থেকে বড়মার কাছে যাওয়া যায় সেখান সেখান থেকে লাইন পড়েছে প্রচণ্ড বাজাবে মানে ভিড় আর যাই না বেলা বাড়লে আরও কি হবে বলতো হয়তো আরও ভিড় বাড়বে বেলা বাড়লে আর আমি ভেবেছিলাম মানে আমি কালকে রাতে শুয়ে শুয়ে ফোনটা দেখছিলাম দুটো আর দেড়টা দুটো নাগাদ দেখছি সবাই ডন্ডি কাটছে আমি নর্মাল সময়তে ডন্ডি কেটেছিলাম আগের বছর আমি ঠিক তখন সেরকম লাগছিলো দেখতে আমি ভাবছি তখন ডন্ডিটা কেটে নিলে ভালো তাহলে চাপে পড়তে হতো না একটু হাত পা ছুলে গেছে কার্পেটের পর তো ডন্ডি কাটতে পারিইনি কার্পেটের পর যাওয়ার সুযোগই নেই কারণ হচ্ছে যেতে গেলে আমাকে তো দায় থাকতে হতো এত ভিড় এত লোকে রোন্ডি কাটছে কার্পেটের উপর যাবো কি করে না কোনো তো উপায় নেই কার্পেটের উপর যাওয়ার জন্য আর সব থেকে বড়ো কথা আমার মনে হয় বড়মা কমিটি একটুখানি ওদের একটু স্ট্রিক্ট ভাবে জিনিসটা একটু হ্যান্ডেল করা উচিত ছিল জানি যখন ওরা একশো বছর আর ভিড় হবে আর প্রতি বছর আরও বাজে ভাবে ভিড় বাড়বে তখন ওদের একটু জিনিসটা ভালো করে দেখা উচিত ছিল মেনটেন করা উচিত ছিল তাদের মানুষের কোনো প্রবলেম না হয় একটু ওদের ভালোভাবে এটা খেয়াল করা উচিত ছিল যাই হোক আর কি করা যাবে ওরা হয়তো নিজের চেষ্টাটা নিজেদের দিক দিয়ে পুরোপুরি ভালোভাবে করা করছে হয়তো আমরা এখান থেকে বসে বসে একরকম ভাবছি ওরা ওখান থেকে যথেষ্টভাবে চেষ্টা করছে এটাও হতে পারে যাই হোক সো চলো আমি বাড়িতে এসে রোদুরকে ফার্স্টে না ফার্স্টে বাড়িতে এসে স্নান টান করে নিয়ে ঠাকুরকে পুজো টুজো দিয়ে রোদুরকে খাই ঠাই দিয়েছি হলিস খাইছি এখন একটু বিষ্ণা বিষ্ণা তুলবো কারণ ঘরটা খুব বাজে অবস্থা ঘরটা আমি এভাবে করে গেছিলাম না জানি না ও বাবা আর অমিলে কি করেছে ঘরটা বাজে অবস্থা করে দিয়েছে একটু ঘরটা ক্লিন করে তারপর দেখে নিয়েছে কি কাজ আছে তারপরে একটু রেস্ট করবো কারণ শরীরটা দিচ্ছে একটু রেস্ট করার সাথে <laughs> তো এটা হচ্ছে যখন আমি ডন্ডি কাটা আমার হয়ে গেছে তখন আমি ফোনটা নিয়ে একটু হালকা করে ভিডিও শুট করেছি যে তোমাদেরকে দেখেছিলাম যে কতটা ভিড় খালি দেখো কোথায় মানুষ ডন্ডি কাটছে কোথায় লাইন দিয়েছে তোমরা কিচ্ছু বুঝতে পারছো না কারণ এতটা ভিড় হয়ে গেছে ডন্ডি কাটার ওখানেও মানে কোন জায়গা থেকে যে লাইন শুরু হয়েছে আমাদের বলে বলাতে পারবো না যারা নয়াদিতে মানে গেছো এই সময়টা তারা হয়তো জানোই আর বড়মার সামনে থেকে কোনো ভিডিও তুলতে পারেনি কারণ বড়মার সামনে একটা তক্তা রাখা ছিল কারণ বড়মাকে গয়না ঠয়না পড়ানো হচ্ছিলো তো সেই কারণে ওই জন্য সাইড দিয়ে বড়মার ফটো আমি ভিডিওটা শুট করেছি আর আমরা তো প্রতিবার রাত্রিবেলা গিয়ে বড়মাকে দর্শন করে আসি তোমরা জানোই এরপরও রাত্রিবেলা গিয়ে দর্শন করে আসবো আর এই দেখো বড়মার ওখানে লাইভ করছো তখন আমি ডন্ডি কাটছিলাম তো আমাকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ছোট্ট একটা দেখা যাচ্ছে একদম তো ওখান থেকে তারপর ডন্ডি কেটে পুজো সুজো দিয়ে আমরা বাড়ি চলে এসছি পুজো দিয়ে দিয়েছি বলতে মানে শাড়ি কিনে দিদিও শাড়ি দিয়েছে আমিও শাড়ি দিয়েছি আর হচ্ছে টাকাটা ধরে আমি প্রণামি বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো এখানে দেখো ব্রহ্মময়ী মন্দির ওখানে মানে বড়মার সামনে একটু এগিয়ে গেলে বড় ব্রহ্মময়ী মন্দির আছে যারা নয়ার থাকো তারা জানোই যারা নয়ারিতে থাকো তারা তাদের জন্য কথাটা বলা তো লাস্টে ব্রহ্মময়ী মন্দিরে ওখানে আমি অঞ্জলি দিলাম কারণ বড়মার ওখানে ঠিক করে তো পুজো দেওয়া যাচ্ছে না কারণ স্বাভাবিক এত মানুষ পুজো দিচ্ছে ওরাই বা কি করে নেবে এত পুজো না তো নর্মালি যেরকম আর কি ফল মিষ্টি লোকে দিচ্ছে ধরে সেগুলো ধরো তো ওরা নিয়ে সাইডে রেখে দিচ্ছে তো আমি ভেবেছি ওই কারণে বড়মা দেখতেই পাচ্ছে আর আমরা নয়াটিতেই থাকি কোনো কোনো সময় গিয়ে বড়মাকে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে পারবো তো ওই জন্যই এখন টাকাটা ধরে আর শাড়িটা ধরে দিয়ে দিয়েছি পরে গিয়ে ভালো করে মন্দিরে পুজো দিয়ে আসবো তো এই যে ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছ ছেলেটাকে তো এর সাথে আমাদের ডন্ডি কাটার ওখানে গিয়েই পরিচয় হয়েছে কি নাম বললো সৌমিক নাম বললো তো খুব ভালো ছেলেটা এমনি তো নর্মালি তো বাড়ির লোককেও মানে ভিড়ের মধ্যে আর দেখতে পাচ্ছ না খুঁজে পাচ্ছ না বলে ও বললো দিদি আমাদের আমাকে একটু ড্রপ করে দাও তাহলে ভালো হয় তো আমি বললাম হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই তো আমি ওকে টোটোতে তুলে দিলাম ওর বাড়ি চলে গেল তারপর আমার বাড়ি চলে এসছি নিজেদের আর যারা আমার মানে প্রায় সময় ব্লগ দেখো তারা তো বোধ হয় দেখিয়েছো শ্রাবণ মাসে আমি বুড়ো শিবতলায় 
ডেলি যেতাম ঠিক আছে তো ওই বুড়ো শিবতলার ওখান থেকে আর কি লাইন স্টার্ট হয়েছে বড়মার ওখানে যাওয়ার জন্য মানে বড়মার ওখানে যাওয়ার জন্য যে কটা রাস্তা দিয়ে আর কি রাস্তা আছে সে কটা রাস্তা দিয়ে খালি লাইনে লাইন লাইনে লাইন তোমাদের মানে আইডিয়া করতে পারবে না এতটা ভিড় হয়ে গেছে তারপরে বাড়িতে এসে স্নান ঠান করে নিয়ে ঠাকুরকে পুজো টুজো দিয়ে রোদ্দুকে খাইয়ে ঠাই দিয়ে কারণ রোদ্দুর যখন আমি গেছি তখন থেকে রোদ্দুর পুরো টানা জেগেছিল তো ওকে খাইয়ে ঠাই দিয়ে তারপরে আমি একটু রেস্ট কর মানে ঘুমিয়ে নিয়েছি একবারে স্নান ঠান করিয়ে দিয়ে রোদ্দুরকে আমি একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার পর সন্ধ্যেবেলার দিকে উঠে বাদ বাকি যেসব কাজকর্ম আছে দিদার হাতে হাতে একটু করে দেওয়া ওপরে গিয়ে করে দেওয়ার পরে তারপর নিজে রোদ্দুরকে রেডি করে দিয়ে পাপার সাথেও চলে গেছে ঠাকুর আনতে আর আমি এখানেও নিজেও রেডি হয়ে গেছি আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দিদা এখানে হচ্ছে দেখো মানে পোলাও কি কি রান্না হয়েছে বলছে আমি পোলাও হয়েছিল খিচুড়ি হয়েছিল পাঁচ রকম ভাজা চাটনি আর পায়েস আর ছ্যাচেরা বা পাঁচ মিশাই তরকারি বা ঘ্যাট যাই বলতে পারো আর আলুর দম হয়েছিল আর লুচি আর সুজি বলতে ভুলে গেছিলাম তো ওপরে গিয়ে দেখি দেখো ওরা বাজি ফাটাচ্ছে রোদ্দুর ছিল না যেহেতু রোদ্দুরকে বাজি ফাটাতে বাড়ানো করেছি আর রোদ্দুরে না একটা সব আছে ওকে যদি মানে বলে দেওয়া হয় যদি ওরা করবি না তো সেটা করবে না আর এখানে তো সবাই বাজি ফাটাচ্ছে তো আমি সেটা দেখতে এলাম সাথে সাথে একটু আমিও ফাটিয়ে নিলাম আর তোমাদেরকে যেটা আমি ক্যাপশানে দিয়েছি যে কালী পুজোর দিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটা কি আমি এখন তোমাদেরকে বলছি এই বাজি ফাটানোর সময় তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা দেখতে পাবে নীলু এসছিল ও একটা ফুল মানে ফুল ঝুড়ি নিয়ে মানে রং মশলা নিয়ে বলছে দেখো এটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারবো আর দেখো সেটা ভালো লাগবে দেখতে বা সামথিং এমনি যেটা বলছিল আমি হচ্ছে করোনা আগুন নিয়ে খেলা করোনা এখানে আমি শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছি তারপরে সিল্কের শাড়ি ফট করে ধরে যাবে করোনা বা বলছি মানে পুড়তে পুড়তে বেঁচেছি ওকে বারণ করছে ও মানে সেকেন্ডের মধ্যে বলতে বলতে ওটা ছুঁড়ে মেরেছে এরা কোই সময়টাতে এটা ছুঁড়ে মেরেছে আর ওই পুরো আগুনটা পুরো আমার শাড়িতে এসে পড়েছে মানে কপাল ভাগ্যটা আমার এতটা ভালো শাড়িটা যে লাগেনি বা পুড়ে যায়নি কোনো কিছু হয়নি মানে যে শাড়িটা যদি জাস্ট আগুনটা লেগে যদি চলে যেত আমি যে কি করতাম সেদিন এই পুড়েই যেতাম মানে স্বাভাবিক শাড়িতে যদি আঙুল লাগে সেটা খুলতেও সময় লাগে সেটার মধ্যে কতগুলো পিন দেওয়া আছে আর আগুন লেগে গেলে কি হতো ওকে বলছি বললো শুনছে না তারপরে হুম ওটা হলো তখন বলছে আমার ভুল হয়ে গেছে মানে ভুল হয়ে গেছে এখন বলে কী হবে যদি ওটা আমার গায়ে লেগে যেত যদি আগুনটা ধরেই যেত পুরো শাড়ির সামনে লেগেছে মানে এত রেগে গেছি আমি তখন মানে কি বলবো তারপরে আমার শিবানী দিমানে নোনো দেশেও বললো যে আগুন নিয়ে কেন খেলা করিস বা কিছু এরকম বললো বলতো তারপরে বলছে আর হবে না হবে না আর বলি কি হবে এখন হয়ে গেছে আর কি করা যাবে আর নেক্সট টাইম ও করবে না তারপর রোদ্দুর এলো রোদ্দুর বাবার সাথে এসে রোদ্দুর এলো হাত দূরে ওকে বাজি ফাটিয়ে দেয় মানে দিলাম ওর একটু আনন্দ পেলো যাই হোক ওকে বারণ করেছে ফাটাচ্ছে না তার একটু হাত ধরে তাও করে দিলাম দেখো দিওয়ালিতে বেশ একটাই বেশি ভালো লাগে পুজো টুজো হলে না দিওয়ালিতে দুর্গা পুজোতে দুর্গা পুজোতে ভাটপাড়াতে বড় খুব বড় করেই পুজো হয়
ना कैंडी टाइप है समथिंग कैंडी मैन तड़का ये खूब भलो खेते टक टक और हमारे भल लगे अभी रेखे दीजिए एक ना ये पर खाओ ये वो खाचे तो चलो और पिछले बैक कैमर शोना भिडियो कर दुर्गा पुजो तो मैं भाटपड़ा भलो ही पुजो है तुम्हारा अने के जो और जरा जा दुर्गा पुजो इसे देखो पूरा चारिदी के लाइट माइट लागान था बस भलो जमजमाट लागे कारण बसिक्षण हाँटते लागे ना कि एगिए मैं ठाकुर थके दोपा एगे गए दुर्गा ठाकुर और कल पुजो तो यकम दिवाली तो सब आईते लाइट चले पुरो मैंने सब आईते आलो चला तो देखते सुंदर लागे जिनटा और देखो हमें ठाकुर सब जिन बुझिए नहीं दीवार किच्छू करते पर कि प्रब्लेम छो मैं पीड़ित होते दीवार हट कर सन्दे बलार दिखे तो कि दीवार तो एखे देखो सुंदर को सब एका हाथ सुंदर को गुछिए तुम्हारा जान कम होतम क्यों क्यों गोचाते हैं क्योंकि वोजे एकटू जिन कि जिन जिज्ञेस करते हैं क्यों रखते हैं कटान ओ बुद्ध सहायता है सामने सामने एम किस तो जिज्ञेस कर नहीं सब सुंदर को गुजी दिए मायमारे मैंने इगिए दीच जिसपत्रो जैक सुंदर को सजान पर हमारे ओबाड़ी चले ठाकुर नहीं तक बोध बजे दस टा बजे बोध है तक ओबाड़ी एस देखते चारिदी के निरुरा लाइट लगे एक नीरुदे पैंडल तुम्हारे भलोक हमें घूर देखा एवे वो थीम बे भलो लेगे हमारे इवें लाइटिंग प्रतिबार लाइटिंग खूब भलो ही कर सरि पास बैकग्राउंड साउंड आस रास्ता दिए गाड़ी घर जा जो इडिट इडिट करी ना तक ये सब भय तो देखो थीम तो बस भलो लेगे साथ ही ठाकुर तो दारूण लेगे अपूर्व लेगे कारण ठाकुर मुखटा अनेक पूरा बड़मार पैटार्ने हमें देखल जेटा बनिए मेन ओरा बड़ मार बनाते चाहिए और कि एक कृष्ण एक रूप नीलू देखे कृष्ण ठाकुर मत मैंने मार एक रूप देखे से बनिए मैं फटोटा देखी जे बनिए पाल के ठाकुर जो बनाए ताकि देखे से पुरो एत सुंदर ठाकुर बनिए मैं अभी तो भिडियो तो तुम्हारे देखा क्यों फट मैं सामने सामने तुम्हारा जो देखो जिनटा और मैंने खूब सुंदर लग जाए जो गयनागुलो पड़े एखे ठाकुर सब हमें अनलाइन के आनिए मायर जो तो मायर गाए यत सुंदर लागजे एत सूंदर फुटे हमें तो मैंने देखे ही जा देखे ही जा चोक फुटे ना एत सूंदर लागल ठाकुर मैं बारे भीषण पचंद हो मैं पुरो मैंने अनेकटा मुखे भावट आदलटा कि अनेक बड़ मार मत लाग आई छोटो ठाकुर जो गयनागुलो पड़े से देखिए छिगे आगे जे मम्मी मैंने कि बोले गयनागुल जगह के चूर बोलो मुकुट बोलो जरा क्या इवें मुंडमला हार जरा छो सब माँ के पड़ानो खूब सुंदर हो छोटो मा छोटो मुख ठाकुर मुखटा कि खूब सुंदर हो हमारे तो दूटे ठाकुर भीषण भलो लगे और एखे इस ठाकुर के बरण करते ही भिडियो तुम्हारा आज देखते पा आस्ते आस्ते संगे थको और देखो और मायर हाथ ये इच्छा छो जो माँ हाथ पुजो ने मायर समस्त काज गोछानो गाजान मैं अभी करी माए हाथ ये इच्छा छो और यहाँ अनेक दिन इच्छा छो जो एका हाथे माँ के सब गुछिए गए कब जीते जानी ना ये तो हमारे शेखाओ ग बस मन तो शांति माँ के पुजो देा हलो सत्य कथा बोलते गले भीषण खुशी हो बारे पुजो दिए और मायर अशेष कृपा जो मैं गाए आगुन लागिए नहीं बेचे गे तो मायर माँ साथ आज ही दुर्घटना घटा थे बेचे गे और अभी इन्हें जब बरण कर बार बार नीलू कैमर सामने घोराघुरी कर लोक घोराघुरी कर देखते ही पाच बोधाय तो अभी नीलू को सरो ना भिडियो तो हे नीलू अब वना के बोलते सर जाओ ना तो बाड़ी गए मैं मारे हमें यो हासि पाचल तक कि बोलो जी होक तो सुंदर को बरण कर लस भार लगे हमारे ना खूब भलो लागे बरण करते ठाकुर के मैंने एक आलदे आनंद लागे माँ के बरण करब मैं बेपार जैक तो ठाकुर के बरण ठरण कर तपर तत सुमन दा फोन कर बाड़ी ना कि पुजो प्राय मैंने हो भोग वितरण कर तरह आगे अंजलिता दिए देवे तो बाड़ी एस देखी अलरेडी प्रदीप ठदीप जाली दिए माइमा और आर एवे हमें सबा अंजलि देव हमारे सब बोलते ही उपस्थिलम नीलू और हमार ननद मान शिवानी दी और हे माइमा 
তো বাড়িতে এসে অঞ্জলি ঝঞ্জলি দিলাম দেওয়ার পর বেশ ভালো লাগলো আর এই প্রথমবার আমি মায়ের ভোগ গুছিয়ে দিয়েছি যেটা বাড়িতেও আর কি মাকে ভোগ বিতরণ করা হয় প্লাস এইখানেও ভোগটা আর কি নিয়ে আসা হবে আগে কি হতো যখন বাড়িতে মানে মা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন এখানেই এসে দিদা রান্না বান্না করতো আমরা এখানে এসে বরণ টরণ করতাম আর এখানে এসে পুজোটা দিতাম এখন যেহেতু বাড়িতে মা হয়ে গেছে তাই জন্য বাড়িতে যখন ভোগ রান্না হয় ওটা একবারই হয় আর এখানে কেউ আসে না মানে এখানে পিয়া বলে একজন আছে সেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে দেয় আর বাড়িতে দিদা ওখানে ভোগ ঠোক রান্না করে তো ওখান থেকে ভোগ নিয়ে আসা হয় এখানে একবারে মাকে বিতরণ করে দেওয়া হয় আর এখানে পিয়া দীপ্তি কাকি এরা সব করে সব গোছায় তো মানে এখানেও খাটনি প্রচুর থাকে কারণ ঠাকুরে একটা পুজোর গাছ তোমার বুঝতে পারছো যে কত খাটনি থাকতে পারে তো হুম মানে পুজো হলে তো খাটনি থাকবেই না কাজ থাকেই আর কালী পুজো বলে কথা অনেক রকমের সব কিছু সাজিয়ে দেওয়া নৈবেদ্য ফৈবেদ্য সাজিয়ে এগুলো সব ওরা করে আর মেন এখান থেকে ভোগটা এখান থেকে যায় মায়ের ভোগটা তো ওরা রাত্রিবেলার দিকে ভোগ নিয়ে গেছে তখন কটা বাজে রাত্রির বোধ হয় আড়াইটে তিনটে নাগাদ ভোগ নিয়ে গেছে ওই বাড়ির ভোগটা আর এখানে তো বাড়িতে এসে বললাম আমি ভোগ টোক গুছিয়ে মাকে দিয়ে দিয়েছি আর ওপরে এসে আমি এবার ও বাড়ির ভোগটা আর কি মানে মাকে এই ভোগটা দিয়ে দেওয়ার পরে তারপর ওপরে এসে আমি ওই ভোগটা গোছাচ্ছিলাম যেটা ও বাড়িতে যাবে বলে তারপরে নীলু বললো ওই ভোগটা নীলু নিয়ে যাচ্ছে তো আমি বললাম যে চল গঙ্গা জলটা ছিটিয়ে দিই ও আগে ভোগটা দিয়ে আসুক নিচে গিয়ে আমার না পুজোর কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগে সব সময়তেই আর অনেক মানে কিছু কিছু নেগেটিভ মানুষ থাকো যারা এখানে কমেন্টসটা কর মানে করেছো এর আগে আমি দেখেছি লিখেছো যাই না সে আমার পরম মানে ভক্ত না পরম শত্রু ভক্ত সেই জানে কারণ সে আমাকে লিখেছে তুমি তো সারাক্ষণ সেজে গুজে ঘুরেই বেড়াও তোমার যাই সব কাজটা করে তো তাকে বলি যে তাহলে ভাবতে পারছো যে আমি কতটা লাকি আমি সেজে গুজে ঘুরে বেড়াতে পারি আমার যা আমার কাজ করে তা এরকম যা পেতে গেলেও তো ভাগ্য করতে হয় না তো সেরকম ভাগ্য তো সবার হয় না আমি ভাগ্য করেছি যে আমার যা সবটা করছে আমি তাতে খুব খুশি যাই হোক আর যে ব্লগ করে মানে যে ব্লগ করে সে সবসময় নিজেকে তুলতে পারে না সে কি করছে না করছে আর আমার এরকম কোনো ক্যামেরাম্যানও নেই যে আমাকে সবসময় ভিডিও করে দেবে আমি কি করছি না করছি তো বাড়িতে পুজো থাকলে সবাইকেই কাজ করতে হয় কেউ একা করতে পারে না তোমরা যদি মনে করে থাকো শুধুমাত্র যাই করে তাতে আমিও খুব খুশি কারণ এরকম যা পেতে গেলে ভাগ্য করতে হয় 